السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیم القدرت والشان شدید البتشی والبرہن حافظ دینی والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کن بسم اللہ ما شاء بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشا لم یکن لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ توکلت و الیہ علیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حل اللقدت من لسانی یفقہ یا عدتی عند کل شدتی و یا مجیبی عند کل دعوتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی اللہ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء انہو بعباده خبیر بصیر صدق اللہ مولانا العظیم وقال نبینا وحبیبنا وقرت وعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوام الدنیا بی اربعت اشیاء بی علم العلماء وعدل الامراء وصخابة الغنیاء ودعوة الفقراء او کما قال رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ خُدُ بِعَيْدِينَا قَلَّتْ حِيلَتُنَا عَدِرِكِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ 
انظروا حالنا يا سفي الله اسمع مقالنا يا خليل الله صاحب البراق ورفر في العلا رسول الله صلوات تحيات عليه السلام قد وريم القدم بطول العمل قياما ديدنا لله قد غفر الذنوب للحبيب السلام خروج دين السلام قد قاربا خوضه فاغلو أيها الوراء صاحب البراك ورفر في العلا رسول الله صلوات تحيات عليه السلام أسكن إلهي جنة الفردوس بحق طه المصطفى القريشي أسكن إلهي جنة الفردوس بحق طه مصطفى القريشي يسكن إلهي جنة الفردوس بحق طه المصطفى القريشي صلوا على النبي المصطفى محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه يتو بخبانا ومآدر ونرنا بخبانا ونرايا محل پرسدن دورغن آدر نيرايا سكتر يورغن Kajanji ulupada yulla matu neda kima. Vishishya namuda mahalat inde khatibun. Mudarisamaya bhumana pata. Ansar faisi ustada varagal. Adarini yaraya. Inde kudugaran. Umar Ahsani Ustadu Ulupadai Allah Pandida Mahathukal Mutaalim Suhurutukal Maniya Rikshidakal Snehanidigalaya Umma Sahodiri Maar Vidyarthi Vidyarthi Nikal Allahu Namada Mahataya Vedil Maharadan Maharada Kaval Nilgu Maharagata Nama ibu da beri micu gudun nadoh, piriun nadoh, wajah da warayin nadoh, kelkun nadoh, melam. Hasanat inda beti gayi, nalla kaneng gudun na, ibadat tu gada i, swigiri ko maragat. Nampu da inda da program tu tudangan nenne, neeram wajgi. Wanita ayah sejuta orang kalau orang perhati ya boleh. 
അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾ മാപ്പ് തരണമേ എന്ന് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മഹല്ലത്തിന്റെ റൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ കുളിർമയാക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു മംഗലാപുരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിനീതനായ എനിക്ക് പ്രഭാഷണത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഖില സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ മഹല്ലത്തുകളെ ഉറൂസിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മഹല്ലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വളരെ കുളിർമയായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങളെ പള്ളിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഹദീബ് ഉസ്താദിന്റെയും മുതിരിസുമായ അൻസാർ ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് അത് ഞാൻ ഉസ്താദ് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് പറയുകയല്ല ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉമർ അഹ്സനി ഉസ്താദും കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു തവാദു ഉള്ള ഉസ്താദിലേ അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാനത് നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആലിമിയങ്ങളോടും സയ്യിദ്മാരോടും സാധാരണക്കാരോടും വളരെ നല്ല വിധേനയുള്ള ഒരു മുഞ്ചിരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം അള്ളാഹു താല ഉസാദിന്റെ ദിവസിൽ വറക്കത്ത് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദിനും പറയാൻ ആയിരം നാവുകളാണ് മഹല്ലത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ ബോർഡും കാണാൻ കഴിയും എന്നാ ഈ രണ്ട് ടീമിന്റെ ഈ നേതാക്കന്മാര് വരുമ്പോ അവിടെ ചില കമ്മിറ്റി ഒന്ന് മാറിക്ക അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ തങ്ങളല്ല അത് മറ്റേ തങ്ങള എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു കുരുട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ മഹല്ലിൽ ഹക്കായിട്ടുമില്ല അള്ളാഹു താല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലത്തി തരട്ടെ ഈ ഒരു ഐക്യം ഇന്ന് മംഗലാപുരത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണേണ്ടതും അവരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുമായ ഐക്യം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് മറ്റുള്ള മഹല്ലുകൾക്ക് മാർഗദർശികളാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലി നിവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു വസരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഒന്നരായ ഉസ്താദ് അവരുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല സൗണ്ട് കൊണ്ടില്ലെന്നാണ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉഷാറായി അള്ളാഹുക്ക പൂലാകട്ടെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഉഷാറില്ലായ്മ ഉണ്ട് ഉറക്കരുണ്ടോ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഉഷാറുണ്ട് എന്റെ ഉറക്കം ഇല്ലാതാവണം അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈവസങ്ങളെ സവിധത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വരികയാണ് നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ സന്നമതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇനി അതിനെ ബുദ്ധു ദമ്പന് അലീമ ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റുപറ്റിയ ആളാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൗവയുണ്ടോ നബിയെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തൗവ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ തൗവയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ നബിയെ ആരംഭപ്പൂ മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് ഈ സ്വഹാബി ചോദിക്കുന്ന നേരം മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖുസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് 
നിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് ഹയാത്തിലുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു അലഹി വസല്ലമ്മയോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ഹയാത്തിലില്ല നബിയെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തോട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മയില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മായി നിന്റെ കൂടെയുണ്ടോ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ പെങ്ങൾ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മായി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന പുറത്തു തരണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ അമ്മായിക്ക് പോയി നീ ഗുണം ചെയ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായ കാരണമെന്ത് അള്ളാഹു സുബാനോട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ മാപ്പ് തരാന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ ആ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തിരുദൂതരായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വായിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചെടുക്കണം ഈ ഹരീസിന്റെ വീക്ഷണങ്ങള് മഹാന്മാരായ മുഹദ്സികളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ കേൾക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ യജമാനായ റബ്ബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും അവകളെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കൂടാതെ വഴിയൂല്ല പോര പോരാ നമുക്കറിയാലോ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ലൈലത്തിൽ കതിർന്നു പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിലോ ആ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിൽ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തവനും പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് തൂവലയുമ്പോൾ ആ ലൈലത്തിൽ കതിരിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു അടിമയെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആയിരം മാസത്തിനേക്കാളെ മഹത്വമുള്ള ലൈലത്തിൽ കതിരിലുപോലെ നിന്റെ ആരാധനകളെ പടച്ചറപ്പ് കബൂലാക്കണോ നിന്റെ വിവാദത്ത് പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കണോ ിൽ കതിരിൽ പടച്ചറബിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പടച്ചറബിന്റെ അടിമകളുടെ ആ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിലോ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങിയവന് അള്ളാഹു താല ലൈലത്തുൽ കതർ പൂർണമായ സ്വീകാര്യത നൽകൂല അള്ളാഹു താല അവനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതര നബി മുഹമ്മദ് മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ലൈലത്തിൽ കതിരുള്ള ഇബാദത്ത് പോലും കബൂലാകണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം വേണം 
ഒയന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇതാ അക്ക വാലിദൈഹി മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങാ പിണങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ തച്ച് കൊല്ല എന്നൊന്നും അർത്ഥമല്ല നേരെ മറിച്ച് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ തറക്കൽ അബ്ദു അബ്ദു അലി വാലിദൈഹി മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചു പോയവരോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരാളെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചു പോയാൽ അവരെ ദുബായിൽ മറന്നുപോയാൽ അവരും ഈ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഹാബികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ അവന് അള്ളാഹു താലാക്ക് വഴിപ്പെട്ടവനാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുബായിൽ ആ ദുബായിൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ മരിച്ചവരോ ഹയാത്തുള്ളവരോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ ദുബായിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം റബ്ബത്ത് അയാലാക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ പോലെ നിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുന്ന അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതേ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യനാവാഹന അതിന്റെ നിബന്ധനയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുന അബ്ബാസ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം ശപിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താവുള്ളതങ്ങളെ സൂചന നന്നല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിൽ സുബഹാനല്ല ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരാണ് സ്വന്തം ഉപ്പായുടെ മുഖത്തു നോക്കാ നമുക്ക് സമയമില്ല സ്വന്തം ഉമ്മായുടെ മുഖത്തു നോക്കാ നമുക്ക് സമയമില്ല ഏത് സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും അല്ലയോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ടൊന്ന് വർത്തമാനം പറയാ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത നേരം പാപ്പായുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന ഉപ്പായുടെ പൊന്നു മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത സമയം ഓ എന്റെ സഹോദര ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാത മാതാപിതാക്കളെ മുഖത്തു നോക്കൽ നിനക്ക് ആരാധനയാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ നബിയുന മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ കൈബാലയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോ ആ കൈബാലയത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലോ കൈബയാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ഒരു വീടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ അതിനും അള്ളാഹു തേല ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ തരുമ്പോ പോരാ പോരാ നിങ്ങൾക്കറിയോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുരാഗോ ഓതാൻ കിട്ടുന്നില്ല അവന് മഹറജറിയില്ല അവന് ഫാത്തി അറിയില്ല ഏത് സൂറത്തുകൾ അവന് പരിജ്ഞാനമില്ല എങ്കിലോ ഒത്തറിയാത്തവന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനോടുള്ള ആദരവോടുകൂടെ പൂർണ്ണമായി ഒതുയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന ആ ഖുർആാന് പോലും ആ നോട്ടം പോലും അവന് അഭിബാദത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസഹഫിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ അഭിബാദത്ത് മുഹമ്മദ് അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം തുറന്ന് വെച്ച മുസാഫ് കാണോ അതോ മടക്കി വെച്ച മുസാഫ് കാണോ അതിലൊക്കെ ഏതായാലും നോക്കുന്നത് നല്ല ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കൂടെയാണോ എന്നാൽ അത് അഭിബാദത്താണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവര് പരിചയമില്ലാത്തവര് നല്ല നല്ല ആലുവീങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ അത് അഴിബാദത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നല്ല നോട്ടം നോക്കണം 
അയാളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടത്തിന് കൂലിയൊന്നും കിട്ടൂല എന്താ പല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ പറയണ മോൻ ആര് പറയാൻ ഞങ്ങളെ മഹലിൽ വന്ന് കാണും ഞങ്ങൾ വരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബയലു പറയുമ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജിഫിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയല്ലേ നമ്മള് നടുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ബൗത്തല തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് നാല് വർത്താനം ഏറെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്ക് നിർത്താഞ്ഞാലും ഉണ്ടൊരു നോട്ടം ആ നോട്ടല്ല നല്ല ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ഉലമ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും എടുത്തു പറയുന്നതിന് മുമ്പേ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മായിയുടെ മുഖത്തു നോക്കൽ ഉപ്പായിയുടെ മുഖത്തു നോക്കൽ മുഖം ചുണിഞ്ഞവരാണെന്ന് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ കാണാന് സൗന്ദര്യമുള്ളവരോ അല്ലാത്തവരോ വ്യത്യാസമില്ല പ്രായം കൂടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പൊന്നുമ്മായിയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിരുന്ന നിനക്ക് വിവാദത്തെടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് പോരാ പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിതങ്ങളെ ഒരു ഹരീഫം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെയോ മാമിം വലതി എന്നൊരു ഇലൽ വാലിതി ഔ ഇല വാലിതത്തി ഉമ്മയിലേക്കോ ഉപ്പയിലേക്കോ കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരറ്റ നോട്ടത്തിന് അള്ളാഹുതാല ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം നൽകുകയാ ഉപ്പായിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം നൽകുകയാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഹയാത്തുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആയിരം ക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് നീ വിദേശത്ത് പോകണമെന്നില്ല അങ്ങ് കൽപാലയത്തിന്റെ പരിസരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ കാബയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്കുള്ള കൈബയാണ് കേട്ടോ നിന്റെ ഉപ്പ നിനക്കുള്ള കൈബയാണ് കേട്ടോ മാതാപിതാക്കളെ മുഖത്തേക്ക് കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരറ്റ നോട്ടത്തിന് അള്ളാഹു താല ഹജ്ജും മുംബ്രയും നിർവഹിച്ച പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ ആരംഭ പൂവായ മുഹമ്മദ് അടുക്കലേക്ക് അതെ വേറെ ഒരു ചോദ്യവുമായി മറ്റൊരു സുഹാബി വരികയാണ് എന്നാ നബിയെ നൂറ് തവണ നോക്കിയാലോ ആയിരം തവണ നോക്കിയാലോ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങള് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഒരു തവണയല്ല നൂറ് തവണയല്ല ആയിരം തവണയല്ല ഒരു ലക്ഷം തവണ പോലും നിന്റെ ഉമ്മായിയുടെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഒരു ലക്ഷം ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദോദര നബി മുഹമ്മദ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ടാകുമ്പോ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കടുകൂടുക ഏത് നേരത്ത് ഉപ്പയോട് എന്തോ ഒരു വെറുപ്പ് പോലെയല്ലോ ഏത് സമയത്തും എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നയാളോ ഞാൻ എന്തു ചെയ്താലും ഉപ്പാക്ക് കുറ്റവും കുറവും പറയലോ ഞാൻ എങ്ങാനും എണീക്കാൻ നേരം വഴികിയാൽ വഴക്ക് പറയലോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അടിയാ ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിലക്കം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം പോലും കിട്ടാത്തതിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനത്തിലോ എഴുപത്ത് ജന്തു ശതമാനവും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉപ്പയാണല്ലോ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ചെന്നാല് ഉമ്മാന മഹത്വം പറയുന്നത് എളുപ്പം പക്ഷേ പൊന്നുപ്പായ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല പൊന്നുപ്പായിയുടെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇന്നും ഞാൻ എന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ ഒരു ഹദീഫ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ ഹദീഫ് പറയുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി
ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നബിയോ എന്റെ ഉപ്പാക്കി എന്റെ ഭാര്യയോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല നബിയേ എന�്റെ ബാപ്പാക്കിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല കാരണം അവള സ്വഭാവം അത്ര നന്ന് നന്നല്ല എൻ്റെ ബാപ്പാക്കി എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റില്ല ബെടുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാട്ടോ അജരേ അള്ളാഹു വൽക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ അമ്മായിമ പോരു എന്നൊരു പോര് ഇവിടെ ഉണ്ട് മക്കളാക്കി തരട്ടെ നല്ല സ്വീകാര്യത അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉമ്മാർക്ക് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് ചിലപ്പോ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നും അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രധാന കാരണം കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ ഉമ്മയാണല്ലോ എനിക്ക് പെണ്ണ് ആലോചിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് ചെറിയൊരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതെ സമയായ പുപ്പാനോട് പറഞ്ഞതാരാ ഉമ്മിയ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മളെ ഷുക്കൂറിന് എങ്ങനെ വിട്ടാ മതിയോ പിന്നെ എങ്ങനെ വിടണ്ട ഓനും വേണ്ട കുട്ടികളും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ ഈ ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം ഇത്ര മോശമായത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ മരുമകൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു കേരളക്കാരൻ നിങ്ങളെ പേരും കണ്ണൂരി ലോകത്തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ബാക്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാമ്യം പറയുന്ന തോപ്പിക്ക വേറെ കൊടുക്കട്ടെ ഞാനും അല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു വയത് പറയണം തന്നെ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് വേഗം നിർത്ത ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്തിന്റെ എങ്കിലും പറയണമെന്ന് കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കൈയൊക്കി കാണി കണ്ടങ്ങള് പത്തിന്റെ പറഞ്ഞാ മതി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളറിയോ ഞമ്മളമ്മാക്ക് ഞമ്മളോട് ഒരു കുഴപ്പമല്ലായിരുന്നു കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന പെണ്ണിനോട് ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാ ഉമ്മാക്ക് ഞമ്മളെ മരുമകളെ പറ്റാതെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാ പറ്റാതെ വന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന പ്രധാന കാരണം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ കെട്ടിയതായാലും വീട്ടു വന്ന് നമ്മൾ അമ്മായിമ പോര് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ഇല്ല അള്ളാഹു രണ്ടു കൂട്ടിൽ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനികളെ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന ചെക്കന കാരണം എന്താ നിങ്ങള് ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കണീന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിക്ക് വന്നീനു ഓന്റെ തുണിങ്കുപ്പായം തിൻപാൻ അവിടെ കൊടുത്തീനു അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് അറിയ ഉമ്മാ ചോറില്ലേ ഉമ്മാക്ക് അറിയില്ലേ ഉമ്മ തുണിങ്കുപ്പായം കഴുകിയിട്ടില്ലേ ഉമ്മ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണ്ട ഒക്കെ വിളിച്ചിനി ആരെ പേര് മാനെ പേര് കൊറച്ച് ഓളാണ് കെട്ടിക്കോണ പിന്നെ ഓള പേരാ സുബൈദ ഒരു ഉദാഹരണ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് സുബൈദ ഒന്നല്ലേ അല്ല സുബൈദ എവിടെ വെള്ളം സുബൈദ ചോറെടുത്തേക്ക് കൊറച്ചും കൂടി ലാളിത്യത്തോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ അമ്മച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചോ ഇവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കുടുങ്ങി ഇവള് വന്നതിന് ശേഷം ചെറുക്കന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയോ മാറ്റിയോ ഇത് ഉമ്മാർക്ക് തോന്നും പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ രണ്ടും വർഗൊന്ന ഉമ്മയായാലും മരുവളായാലും അമ്മി മോളൊക്കെ തന്നെയാണ് പെണ്ണിന് അപ്പൊ രണ്ടാളെ മനസ്സ് വരെ മലോലമായ മനസ്സ് അള്ളാഹ് നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം കഴിച്ച ആ ഒരു പുതുമയില് ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇങ്ങാണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓളെ മൂത്തക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്ക ഏയ് ഉമ്മ കാണാതെ ഓളൊന്ന് തോണ്ട അനുവദനീയം തന്നെ നമുക്ക് അനുവദനീയായ തോണ്ടങ്ങള് നല്ലോം തോണ്ടി പക്ഷെ ഉമ്മാനെ ഉമ്മ തോണ്ടരുത് ആൾക്കാരെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ സ്നേഹപ്രകടനം ഒന്നും പറ്റൂല ഏ സുബാനല്ല നാളെ പോയി ചങ്ങായി ഖത്തറിൽ പോയി കണ്ട അവിടെ ഒക്കെ ഉഷാറായി രണ്ടു മൂന്നാല് കൊല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിക്ക് വന്നതാ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ മൂന്ന് മാസവും നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഓന്റെ പൂതിയാണ് ഈ കെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാ ഓനെ ഖത്തറിന്റെ വിസ വന്നത് അങ്ങനെ പോയി 
അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കത്തറുന്ന് നാട്ടുക്ക് വന്ന് ഓ എന്റെ മനസ്സൊക്കെ വളരെ സുബാനന്റെ പുതുവണ്ണിനെ മൂന്ന് മാസം അല്ലേ ഞാൻ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ഓളൊന്ന് സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓള് വന്ന് ഓം വന്ന് ഓം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അറിയോ ഇപ്പം പുയാപ്പിള ഇറങ്ങി പുതിയാപ്പിള പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു വാരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണ് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഓള് വെള്ളം കോരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അവള് കറിയും കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണി അവിടെ ഇങ്ങനെ ചിരിയിലോക്കിക്കും എപ്പോഴും ഓള മക്ക് പറയാൻ പറ്റുവ എന്താ മാനേജ് ഇങ്ങനെ മക്ക് ഇത് പറയും വേണം ഒരു ജാൻസ് അറ്റ കിട്ടിയതില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു പെടക്കോയിന്റെ കൂടെ പൂവൻ കോഴി ഓടുന്നത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത ജാതിയ പഠിച്ചവന് പൂവൻ കോഴിയും പെടക്കോയി മനസ്സിലായില്ലേ കോഴി മനസ്സിലായില്ലേ ആ അതിൽ ഈ പെടക്കോയിന്റെ പെണ്ണു കോയി അതിനെന്താ അവിടെ പേര് അറിയാ അതന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടുക്കണ് മറ്റേ പൂവൻ കോഴി ഇങ്ങനെ ഈ പെടക്കോയിന്റെ പിന്നാലെ പൂവൻ കോഴി ഇങ്ങനെ വാണ്ടുമ്പോ ഇത് ഉമ്മ കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ഉമ്മാക്കൊരു ചാൻസ് ഇട്ട് അല്ല പൂവൻ കോഴി ഇജും കത്തർന്ന് വന്നതാണ് ഓഴിച്ച അപ്പളാ ചെറുക്കൻ മനസ്സിലായത് ഇത് വലിയ ഉഷാറില്ല പോക്കല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞമ്മള് ഞമ്മളെ ഭാര്യനെ സ്നേഹിക്കണം ഓൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഷെമ്മാനെ ഉമ്മുന്ന് ഉമ്മായ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധേന നമ്മുടെ ആ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കും ഇക്കാലം അത്രയും എന്നോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് തിന്നു ഞാൻ അലക്കി കൊടുത്തത് ധരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഇവന് ഒരു പെണ്ണണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നോ മറന്നു പോയോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉമ്മമാരാലോചിക്കും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിനോടാ സാധനങ്ങള് രാത്രി എന്ത് ചെയ്തോളി ഓളെ ഇരുത്തിട്ടോളോട് പറയ പെണ്ണെ നാളെ മുതല് സാധന കച്ചു കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ചോറൊക്കെ ജന്റെ എടുത്തു വെക്കണം തുണി കുപ്പാക്കെ നീ എന്നെ നിൽക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട ചായകളൊക്കെ നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണ ആരോടായിരിക്കും ഉമ്മാനോടായിരുന്നു അപ്പൊ ചായ അരിന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ കൊണ്ടുവരുന്ന നീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആർക്ക് പ്രശ്നം ആർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ അള്ളാഹ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്ക് തരട്ടെ എന്താ അമീന്റെ ഉസാറ നിങ്ങള് അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ പേര് വിളിക്കുക ഭാര്യ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാക്കും കുഴപ്പമില്ല ഈ വിധേന നമ്മളെ ചിലതല്ല പെരുമാറണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽക്കബറുദിന്റെ ജനാസ അതെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ജനാസയുടെ ആ കബറിൽ മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിജുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ാണ് ഞാനിത് ചൊല്ലൂല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് പറയാ അപ്പഴാ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള ഉമ്മായ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അൽക്കമയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് അൽക്കമക്ക് ഉമ്മ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലോ അൽക്കമക്ക് തെഹ്ലീര് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും ബഹുലമായ ഒരു വിഷയം നടന്നതിന് ശേഷം അൽക്കമയാകുന്ന സ്വഹാബിയ കബറിലേക്ക് വെച്ച മണ്ണ് വാരിയിട്ട് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബിയുന മുഹമ്മദ് ഒത്തൊരുമിച്ചുകൂടിയ 
തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഭാര്യക്കങ്ങാനും ഉമ്മായേക്കാളും മഹത്വം കൽപ്പിച്ചാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കിനെതിരായി ഭാര്യ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടൊരാള് ഭാര്യക്ക് പരിഗണന കൊടുത്ത ഉമ്മായിടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ അമിതമായ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മായിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച ശാപം അവന് ലഭിക്കുകയാണ് മലായിക്കത്തിന്റെ ശാപത്തിന് അർഹനാവുകയാണ് എന്ന് പോരാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ശാപത്തിന് അവന് അർഹനാകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബിയുന മുഹമ്മദ് അവന്റെ ഒരു സുന്നത്തും പടച്ചിറപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫറതും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്ന പരമാനായ നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേ വയത്തുലുപരി മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ഉമ്മായിയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമല്ലോ അവന്റെ ഒരു സുന്നത്തു റബ്ബിന് വേണ്ട അവന്റെ ഒരു വയളും റബ്ബിന് വേണ്ട അവന്റെ ഒരു ദരസ് റബ്ബിന് വേണ്ട അതുകൊണ്ടല്ലേ നിബിതങ്ങൾ അടുക്കൽ ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബിയോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ഞാൻ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിച്ചോളാ ഞാൻ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചോളാ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളാ പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ നോമ്പനിട്ടിച്ചോളാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നബിയെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചു കടിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആരെ കൂടെയാ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെയാണോ അതേ ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമോ ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്താലും നീ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ നിന്റെ വിവാദത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നിരിക്കൽ നീ സ്വഹാബികള് കൂടെയാണ് ചില ആളുകള് അമ്പിയാക്കള് കൂടെയാണ് മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നീ ശുഹദാക്കള് കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീര് ഓടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടോ അള്ളാഹുവെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളോ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ നിർവഹിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലവും വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ ഉമ്മായിയുടെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാ അള്ളാഹു തേല നമ്മെ സമ്മതിക്കൂല നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് നബിയെ ആ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തീരെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ ആ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട താല്പര്യമാണ് നബിയെ പക്ഷേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലണോ അതോ പാപ്പ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ഞാൻ അവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഖിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ മുഹമ്മദ് ോട് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നല്ല നിലക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലി പിരിച്ചു വിട്ടണം നീ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അവളെ നീ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കോളൂ അവളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ട കാരണം ബാപ്പ വന്നാൽ ആ പെണ്ണിന് പറ്റൂല 
ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനും മനസ്സിന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവൂല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ആ പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് മാന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടോളുക കാരണം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രധാന കവാടമാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബിയുന മുഹമ്മദ് വയലായ വയലിൽ മുഴുവൻ ഉമ്മായെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷേ നീയാവാന് പ്രധാന കാരണക്കാരനായ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും ഹോമിക്കാൻ തയ്യാറായ വിദേശത്ത് പോയി കട്ടത അനുഭവിച്ച നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് കുടിക്കേണ്ട മാര്യത നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് അവകാശം കിട്ടൂല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദ് വലിയ സമ്പന്നനായി നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും നിന്റെ ബാപ്പയെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച കൊടുത്തു പിറ്റേയാഴ്ചയും കൊടുത്തു വീണ്ടും ചോദിച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കയർത്ത വർത്തമാനമുണ്ടല്ലോ പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല കേട്ടോ ബാപ്പയതാ പൊന്നു മോനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാവാ ബാപ്പ പൊന്നു മോന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് കടങ്കെടുത്തു മകനറിയാതെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപഹരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആ കട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു തവണയല്ല പല തവണയും സ്വന്തം മകന് സ്വന്തം മകന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന ഉപ്പായ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിബിയോ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാനെ വേണ്ട പോലെ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ സമ്പത്തിലുള്ള എന്റെ പാപ്പ എന്റെ സമ്പത്ത് ാണല്ലോ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നു കൊള്ള ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സങ്കടം പറയുമ്പോ ആ ഉപ്പായെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാ കയ്യിൽ പിടിച്ച മുട്ടുവണ്ടി മുട്ടുവടിയും കയ്യിലേക്ക് പ്രായമുള്ള ഉപ്പയതാ കൊക്കിച്ചാടി ഇലാഹിലോ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയോ ഇവൻ തരാറുണ്ട് പക്ഷേ പലതവണയും തരാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് എനിക്കും വേണ്ട നബിയെ ജീവിക്കുക ഏത് സമയത്തും ഇവനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എടുത്തതാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഈ ഉപ്പപ്പ വന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുമ്പോ സ്വഹാബിയോട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ അന്താവ മാലുക്കലി അബീക്ക നീയും നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ ഉപ്പഹാക്കുള്ളതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ സമ്പത്ത് മാത്രല്ലേ നീയും നിന്റെ സമ്പത്ത് രണ്ടും നിന്റെ ഉപ്പാക്കുള്ളതാ ബാപ്പല്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ല മോനെ ബാപ്പ നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്തല്ലാത്തതൊന്നും നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിനക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്റെ കൈയും കാലും വളരുന്നത് നോക്കി നിന്ന നിന്റെ ഉപ്പായി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉപ്പാക്കുള്ള നീയും നിന്റെ സമ്പത്ത് നീ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായാലും ആ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥനും നിന്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് കാശ് കൈക്ക് വന്നപ്പോ ഗൾഫ് പോയി നീ ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചപ്പോ നിന്റെ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറായപ്പോ നീ വലിയ വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പാന് നിനക്ക് കണ്ണ് പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സുബഹാനല്ല എന്തോ ഒരു പോക്ക നമ്മുടെ സമുദായം പോയട് പോയട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ബാപ്പായേയും ഉമ്മായേയും വൃദ്ധ സദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളാനുള്ളതല്ലേ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ടായില്ലേ 
വീട്ടിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാലും ശരി നിന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമടക്കമുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നിന്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഖഞ്ചൊളിഞ്ഞ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉമ്മയും ബാപ്പയും പെറ്റിലെ ചവച്ച് തുപ്പോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മാക്കായിട്ടൊരു റൂമ് ബാപ്പാക്കായിട്ടൊരു റൂമ് ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലിയല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ അഹിലു സുന്നയുടെ ആളുകളാവണം എന്നാലേ ബാപ്പാരാണെന്ന് മനസ്സിലാകൂ ബാപ്പാക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കടമകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നീ ദുവായിരക്കണം ഒന്നരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസി ഉസ്താദ് അവരുകള് ഏത് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തോ ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബിനോട് ദുവായിരക്കും മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടാത്തൊരു അഖില സുന്നയുടെ ഉലമാക്കള് നിർവഹിക്കൂല അതിനാ സുന്നിയാകാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ഏത് സുന്നയായാലും പറഞ്ഞ് ഏത് സുന്നയായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആലും ഇങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയരുത് സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ഈ ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളിലും ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളും പാപ്പാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ബാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആണത്വത്തോടു കൂടെ അഖില സുന്ന തുറന്നു പറയാൻ അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മുഖം നോക്കിയില്ല അവിടെ ഭീരുത്വം കാണിച്ചില്ല സുബഹാനുള്ള ഭരണാധികാരികളെ മുഖം നോക്കാതെ അഖില സുന്ന തുറന്നു പറയാൻ ആണത്വം കാണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുകോയ തങ്ങളും പാപ്പ ആഫിയത്ത് നൽകണിയല്ല എന്തോ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാകൻ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്റെ വീട് കൂടിയത് വീട് കൂട്ടുകൂടൽ വരുന്ന അന്ന് ഞാൻ വിളിക്കൂ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല കുറച്ച് മുജാഹിദ് അപ്പുറത്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടും കെട്ട ഏത് തെബിലീഗ് ജമാഅത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടെ ഈ ജാതി അലവലാതികളൊന്നും മഹല്ലിൽ അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മഹല്ലി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാഞ്ചിയും ഭാരവാഹികളും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഈ സേവനം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ളതൊരു കായ്സ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദും വരാൻ പാടില്ല ഒരു ജമാഅത്തുകാരനും വരാൻ പാടില്ല ഒരു തെബിലീകാരനും വരാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഖില സുന്നയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഖില സുന്നയുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയും മഹല്ലത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ അറിയാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനുഭവിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദ്വാരക്കാരെ നമ്മളെ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാർക്ക് നാവൊന്നുമില്ല നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരക്കരുത് എന്നവല അഭിപ്രായം ഓരോരുത്തരും എല്ലാരും ജമാത്തായി നിർവഹിക്കാം ഇമാമ് കാട്ടണക്ക കാട്ടി അത്തയ്യാത്ത് ഇരുന്ന് സലാം കൂട്ടണക്ക ഒപ്പം എല്ലാം ഒപ്പം ദ്വാരക്ക നേരത്ത് ഓ മാത്രം ഓനോന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും തട്ടാനും അതിന്റെ ഓനോന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതോട് തന്നെയാ കൂട്ടമായി ദുവായിരക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനങ്ങൾ കാണ് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും ഉസ്താദെ ബാക്കവി ആ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദ്വാരക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാഗ് വന്നിട്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബോധമുള്ള ഉസ്താദാണ് അത് മാറ്റൂല ഉസ്താദ് എങ്ങനെ എല്ലാ ദുവായിലും മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടുള്ള ഓ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ അഖിലുസുന്നയിൽ നിന്നാൽ 
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നല് വരും ആ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നല് വരും മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന് ബോധം വരും എന്നാ സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ വിരോധികളായാലോ അല്ലാത്തവരെ പൊരുത്തം കാമിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മഹലൂക്കിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അങ്ങനെ വന്നാലും മഹലൂക്കുകളായ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തവും കാമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ പുത്തൻവാദികൾ പറഞ്ഞു വരത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ ഓ എന്റെ ഉപ്പാ കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന നേരം നിങ്ങളെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന മക്കള് വേണ്ടയോ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് കറിയുന്ന പൊന്നുമോള് വേണ്ടയോ അതിനുള്ള ശരിയത്ത നമ്മുടെ മഹലിന്റെ കീഴ് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നല്ല ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണിയല്ലോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ കേറ്റുള്ളൂ ഓ അതുങ്ങൾ പറയണ്ടേ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അഖില സുന്നയുടെ മക്കളാക്കി തീർക്കണം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഊനി പറയട്ടെ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ആൺമക്കള് നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും പൊതുപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തേരാ പാര നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തൂവിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ഒരു തൊപ്പി ധരിച്ച് അതേ പന്ത്രണ്ടോളം മുത്താലിമി നിങ്ങൾ ഫൈസുസ്താദിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഓതുന്ന നേരം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മുത്താലിമിനെ ദർശുലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടൂടയോ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഓതണം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറാന് ആ കുട്ടികളെ പാരായണം ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേരിലുള്ള മൗലീടുകള് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ദുവായിരക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വിനീതനായ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമാകാറായി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മഹല്ലുകളിൽ ഞാൻ അതിന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം സദസ്സുകളിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവിടയങ്ങളിലല്ല എന്റെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് നൂറിലേറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് അമീൻ മറിയിപ്പിക്കാത്ത ഒരു മജിലിസും എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാന് വിനീതനായ എന്റെ ഉപ്പാക്കിനി മൗഫുറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ മുഖത്തു നോക്കണോ മാതാപിതാക്കളെ കൈ ചുംബിക്കണോ മാതാപിതാക്കളെ കാലി ചുംബിക്കണോ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുത്തന്മാതികൾ ആശയം എന്താണ് തങ്ങന്മാരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കല് ശെർക്കെന്നല്ലോ ആലിമീങ്ങളെ കൈപിടിക്കല് ശെർക്കെന്നല്ലോ അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കല് ശെർക്കെന്നല്ലോ ഈ ശെർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ കൈ ചുംബിക്കലും വരുമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുത്തൻവാദികൾ പറഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന ഉപ്പമാരോ ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മായിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി അള്ളാഹു താര എത്രയോ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തയെന്ന ഉമ്മാനെ മുഖത്തു നോക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല മാതാപിതാക്കളെ മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഉമ്മാനെ മുഖത്തു നോക്കാതെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഒരു ഹജാനി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഒരു ഉമ്രയാനി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് 
ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ ബാപ്പായ കണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മായുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുളച്ച സമയമാണെങ്കിലും ഞാൻ നിസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അതേ എന്റെ ഉമ്മ വന്നെന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് സുന്നത്താണെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ആ ഉമ്മാക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോൾ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു താലാക്ക് വഴിപ്പെടുന്നവന് അതോടുകൂടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതിന് ശരിക്കുന്നവന് അവന് സ്വർഗലോകത്തുള്ള ഇല്ലീനാകുന്ന പദവിയിലേക്ക് കയറിയവനാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരൻ ബിയുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ചില്ലറയല്ലോ കാര്യോ താൽക്കാലികമായി നമ്മളെ കളിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കോ അപ്പഴാ ഉമ്മയുടെ ഫോൺ കോഡ് വരിങ്ങട് അപ്പഴാ ഉപ്പാന്റെ ഫോൺ കോഡ് വരിങ്ങട് മോനെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോടോ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ അവിടെ ഒരു ഓവറാ ബാക്കി വന്നതെങ്കിലോ ഒരു സിക്സ് മാത്രമേ ബാക്കി കിട്ടാനുള്ളതെങ്കിലോ എത്ര വലിയ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലായാലോ നിനക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അർജന്റ് കേസുകളല്ല ഉമ്മ വിളിച്ച ഉടനെ ഓടിച്ചെന്നോടു പാപ്പ വിളിച്ച ഉടനെ ഓടിച്ചെന്നോടു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലും ഒഴിവാക്കൽ അനുവദനീയമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഗെയിമു നിന്റെ വാട്സ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകള് നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളുടെയും പേര് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കള് വിളിക്കുന്നതിന് വിളി കൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലുമില്ല മുഹമ്മദ് ഇതങ്ങൾ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചവനും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവനും അവനിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നോക്കൂല രണ്ടാമത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മുതുമിനുള്ള ഹംബ്രി മദ്യപാനിയുടെ മുഖത്തേക്കും അള്ളാഹു താല നോക്കൂല കൊടുത്തതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നവനിലേക്കും അള്ളാഹു താല തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല മുഹമ്മദ് ാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് തീർന്നോ ഇല്ല ഇല്ല അതേ ബഹുമാനപ്പെടൻ വിധങ്ങളിൽ നിന്ന് ധരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീര് പിടിപ്പിച്ചവനും വിഷമിച്ചവനും ഒരു കബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെട്ടു പോയാ എവിടത്തെ കബറായാലും അവന്റെ കബറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും അവനെ പിടിച്ചു മുറുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെയാണോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ വിട പറയുന്നത് ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെയാണോ വിട പറയുന്നത് 
എന്നാ കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നിന്നെ പിടിച്ചു മുറുക്കുകയാണ് അവന്റെ വാരിയല്ലുകളെ പരസ്പരം കോർക്കുമാണ് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഠിന ശിക്ഷക്ക് അള്ളാഹു വിധേയമാക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെയാള് മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണേ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ പഠനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിന്റെ വെക്കേഷൻ സമയങ്ങളിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പണിക്ക് പോലും പോകാതെ കടിരധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബാപ്പായുടെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഉപ്പ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തിന്ന് ചാടുക എന്നല്ലാതെ നിനക്കൊരു പണിക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ അവരെ പോകുന്നു കാരണം സ്കൂള് രണ്ടു മാസം വെക്കേഷൻ വരികയാണ് എന്നാ പിന്നെ വല്ല പണിക്കുമ്പോഴോ ഒരു പണിക്കും പോകൂല പ്രായമുള്ള ഉപ്പ കൈകാലികളെ വേദനിച്ച് പ്രായമുള്ള ഉമ്മ കൈകാലികളെ വേദനിച്ച് നിന്റെ വീട്ടില് അധ്വാനിക്കുമ്പോ തൽക്കാലത്തിനൊരു പണിക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ പൊന്നുപ്പായുടെ കണ്ണീരൊന്ന് ഒപ്പിക്കൂടയോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടി പറയട്ടെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷയുടെ എക്സാം ഒക്കെ തീരുന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ വെക്കേഷനും കിട്ടുന്ന നേരം നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനോ വീടിന്റെ മുറ്റം മടിച്ചു വരാനോ ആ ഉമ്മായിയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നീ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനോ എല്ലാത്തിനും നീ ഉമ്മായെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരോ അവർക്ക് വേണ്ട പറയുകയാണ് അതേ ചെലവ് കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ ബാപ്പായുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരിറ്റു നീര് കണ്ണുനീര് വന്ന നിന്റെ ഉമ്മായിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരിറ്റു കണ്ണുനീര് വന്ന നിർബന്ധമായ ഉപ്പാക്കോ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഉമ്മാക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ തേരാപാര നടന്നതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീർ കഴങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെങ്ങാനോ പൊട്ടിക്കരയുകയാണെങ്കിൽ ആ കരയുന്ന കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ ലോകത്തുള്ള സകലമാന ചരാചകരും കേട്ടുകൊണ്ട് കരയുമല്ലോ ലോകത്തിന്റെ തിരുനൂതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ അല്ല ഒരുപാട് ആരാധനകളൊന്നും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലല്ലോ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാൽ ആരാധനകൾ കമ്മിയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ തല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വർഗലോകത്ത് ചില അടിമകൾ ഉന്നതമായ പദവി അള്ളാഹു തല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ധാരാളം പദവികൾ ആ പദവികൾ കിട്ടുമ്പോ ഈ അടിമ റബിനോട് ചോദിക്കും റബ്ബേ ഓ റബ്ബേ ഇതെല്ലാം കിട്ടാ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ പദവി കിട്ടാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് എന്നല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏതാണ് 
باستغفار والدك نند مادا پیدا کلکنی پرکلن تیڑیو مادا پیدا کلک پرکلن تیڑن دن سریچ اللہ سبحانہ وتعالی ویرن پد بگل نلگ گیا نے اللہ ہوئے ننگل کی نی ابسر نلگنے رحمانے نی ابسر نلگنے رحمانے ونگوڑ پر یٹے جان اند چرپ کاروڑا ان پودی چرپ کار پودی شیلگل وننگل مغر من نیر مایا لبر ویٹن لنی رنگ گیا نا سبحان اللہ مغر من سکری چان سکری چوی شان سکری چان سکری چو آدھگڑی جا پین نڈکی اللی انگوٹ منگوٹ امم آئیڈا ور Kena kurang cahlo di cilen loh, upai dah kena tak kurang cahlo di cilen loh. Rabiila naalu manik tu dengi ni nda umma ieda joliya kurang ni alu di cetun loh. Ni nak kario umma mara dah beda ni yatra yan loh, umma mara dah kaniri nda bilai yandan loh. Ni ngak kari ane yanda corupak kare, namma dah dari kan nda jeans nda pen undal loh, naalu ni ngal bi. Tilik gundu boy ada mana berlat tilik dano, yang ni ta berlat tilik ta jeans ini deh, ni ninggalak kayi galak kondo nu bi dikhano, adin dek kana mitra ya. Subhan Allah, hari oge munda ayat tuol, adem mudbanen celiya kitu mana umbili kembali ceri gayan, yang ni te celiya ngan um poga ada boyan, awm mai damogat te desh turu udanok gayan, wala Tak kram melayu, ni orang alat kado berai cerin da wastrangan. Yen nette paran inda kshina metra yan. Idera muda elli mene bojap pada, wene mu elli mene bojap pada, wene mu deri sini bojap pada. Porat tu woi padi kena berke bojap pada. Ine kelly am bojap pada nama engel ni vidya satu wogan. Yen nette inda kayil da wastrangan ini alat kano. Subhanallah, rabi le. Ini itu dorang ini apa ni ada kulla umma, pini ini ni dek kena mula wastrangan la lama laki, awma ini na di wadi gitu, ni nak guna sahaya kan tu ni illallo, kadi kita piak kiri ni ni dek kayi lekan la, ada ada airil koi bunda gitu yang tu barang nyabol, ni ngalang ni teri yang tu maru badi barang iya la, ada no wangi bak kena mana bodam baru ni illallo. موسیقی 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 موسیقی
ബഹുമാനയുടെ മനസ്സൊന്നു വായിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഇബിന് മസൂദിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ശകലം വെള്ളം തരണേ എന്നു പറഞ്ഞ് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് സുബാനല്ല ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് പോവുകയാണ് വെള്ളവും താങ്ങി പിടിച്ച് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ ഉമ്മായിയുടെ ചാരത്ത് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇബിന് മസൂദിന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചത് ഉമ്മയാണ് പക്ഷേ കുടിവെള്ളവുമായി ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ അടുക്കേക്ക് എത്തിയപ്പെടേക്ക് ആ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തൊന്ന് തോണ്ടി വിളിച്ചില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മായ ഒന്നും ഉണർത്തിയില്ലല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഉമ്മ ഉണരുന്നത് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ കോപ്പയുമായി മഹാനായി ഇബിന് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ ഒരേ നൃത്തമാണല്ലോ സുബഹിന്റെ നേഹരം വരെ ഉമ്മായിയുടെ ഉറക്ക് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉമ്മായിയുടെ ഉറക്ക് നട്ടിപ്പി നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് ആ ഉമ്മായിയുടെ ചാരത്ത് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനികളെ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഹാബികള് എന്നിട്ടൊരു കാരണവുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നീ വാതില് മുട്ടുമ്പോ ആ ഉമ്മായിയുടെ ഉറക്ക ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹുത്താല പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് ഐഷുമ്മയോട് പറയ അല്ല ഐഷ ഇന്നലെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന നേരത്ത് സ്വർഗത്തിൽ അതാ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഒരാള് ഖുർആാന് പാരായണം ഓതുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പഴാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷുമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് നബിയെ ആരാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് അതേ റസൂറുള്ളായ തങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് ആയിഷ അത് ഹാരിസാണ് ഖുർആനോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തില് എന്ത് അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയോ ഉമ്മാക്ക് നല്ലപോലെ സേവനം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ് അവർക്ക് ഖുർആാനോദാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോലും അവസരം കൊടുത്തതല്ല നബിയുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇത് സ്വഹാബികളുടേത് മാത്രമല്ല മഹാനായ തുൽക്കബിന് ഹബീബ് റതിയല്ലാഹുനുവിനറിയോബിനുവലിയാലിമായിരുന്നു വലിയ അടിമയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മായിയുടെ തലക്ക് മുകളിൽ വന്ന് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത് തുൽക്കുബിന് ഹബീബ് തങ്ങളെ ശീലമായിരുന്നു ഉമ്മയോടുള്ള ആദരവിന്റെ വീടിന് ഉമ്മയിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലെ തട്ടിലുണ്ടായാണ് ആ തട്ടിന്റെ മുകളിലൂടെ തൊൽക്കുബിന് ഹബീബ് തങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നില്ല 
അത്രയും വലിയ ആദരവ് ഉണർത്തിയിരുന്നില്ലോ അതെ മുഹമ്മദ് ഉമ്മാനോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന നേരം വളരെ താഴ്മയോട് കൂടെ വർത്തമാനം പറയുകയാണ് അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉമ്മായിയുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടത്തെ ഒരു ശിഷ്യനെ കടന്നു വരുമ്പോ അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ രോഗിയെ പോലെ ആരോടും മിണ്ടാതെ തലതായി തീരിക്കുന്നത് കണ്ട നേരത്ത് അവളത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ യോജിച്ചു അല്ല തങ്ങള് എന്തേ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാണ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യന് ഉമ്മാന മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ പതുക്കെ വർത്തമാനം പറയുകയുള്ളൂ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമയം വൈകിയല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അറിയോ ഇമാം ബുഹാരി റബിയുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്താദല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുപ്പത്താറ് സ്ഥലത്ത് കിതാബിൽ ബുഹാരിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് മുങ്കതി റബി അള്ളാഹുവനോ ദൂരേക്കുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മുഹമ്മദ് മുങ്കതി തങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിൾ തടമത ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടൊരൊറ്റ വിളിയാണ് ഓ എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ കാല് എന്റെ കവിൾ തടത്തൊന്ന് വെക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ കാലൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാന് എവിടെ എടുത്തു വെക്കാന് കവിൾ തടത്ത് എടുത്തു വെക്കാന് അതേ മുഹമ്മദ് പിന്നെ മുൻകതിൽ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ആ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള പൊടിമണ്ണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൊടിമണ്ണാണ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം മകനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും മകനോട് ഒരു അപേക്ഷ പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നീ സ്വർഗത്തിലുള്ള കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് വരണം ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെയോ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് വരണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കുട്ടിയൊന്നും ശങ്കിച്ചില്ല കുട്ടി ഓടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യില് കുറച്ച് മണ്ണുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാനുലക്കി നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ലുക്കുമാനുലക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് പറയുന്നു ഇത് സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ലുക്കുമാനുലാക്കി ഞങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു എവിടെന്നാ മോനെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് കിട്ടിയത് ആ നേരത്ത് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഓഹോ ഉപ്പാ അടുക്കളയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മയില്ലയോ ഉമ്മായിടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണാണിത് ആ മണ്ണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണാണല്ലോ പൊന്നുമായുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് മടി തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ നിന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരം 
ഹറിയാതെയാ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിന്റെ തലയൊന്നെടുത്തു വെച്ചോണൂ കാരണം അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിരളമായി കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അതിന് സമ്മതിച്ചെന്ന് വന്നില്ല ഉമ്മാനെ കൈപിടിച്ചു മുത്ത നമുക്ക് മടി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉമ്മ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ചമർപ്പനിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്റെ ഉമ്മായോട് സ്നേഹമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരുക്കമാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താവുള്ളതങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കൈചുംബിച്ചല്ലോ മഹാന്മാരായ അലിമിയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈചുംബിക്കുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജപിരീതങ്ങളാണ് മജിലിസിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ കൈപിടിച്ചു മുത്തുമല്ലോ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദാണെങ്കിൽ കൈചുംബിച്ചു നമ്മള് പറക്കത്തെടുക്കുമല്ലോ സുൽത്താനുലമക്കാന്തപുരം ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ആ കൈ നമ്മള് പിടിക്കുമല്ലോ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ കൈയും നമ്മള് കിട്ടിയാ വിടുകയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ മഹാന്മാരോടുള്ള ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാ ഈ മഹാന്മാരെ കൈയൊക്കെ ചുംബിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മള് പിടിക്കേണ്ട ഒരു കൈയുണ്ട് കേട്ടോ ചുംബിക്കേണ്ട ഒരു കൈയുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മായിയുടെ കൈയും കാലുമാണ് അതേ ആ ഉമ്മായിയുടെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളിത് ചെയ്തു നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടെങ്ങാനോ ഉമ്മ ദുവായി ചെയ്താലും ഒരു തങ്ങളെ ദുവാവും ഇല്ലേ ഇല്ല ആ ഉമ്മായിയുടെ കണ്ണീരിന് തുല്യമായ ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ കണ്ണുനീരും ഇല്ല മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ആവിധങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഉമ്മായ മഹബത്ത് വെച്ചൊരു കുട്ടിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇവന് നുമാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമോന് അതേ റസൂറുള്ളായുദ്ധങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മായോടും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ആ അലാഹുദങ്ങൾ കാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലാഹുറതിയല്ലാഹുവനു കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മദീനത്ത പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആ പള്ളിയിൽ നിബിധങ്ങളെ ചാരച്ചു കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വഹാബി കുട്ടികളെ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വഹാബികൾക്കിടയില് കുഞ്ഞുമക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നിബിധങ്ങളെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് മന്ത്രി ചോദി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ദുബായി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പഴാ അലാബന്നുമാനാകുന്ന ചെറിയ മോന് ആ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതേ നിബിധങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കിയിരിപ്പാണ് എനിക്കവിടെ പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ കാരണം ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപ്പയുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉപ്പയില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനികളെ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയോട് ചെല്ലുന്നു ഉമ്മ ഇടടുക്കല് എന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചുമ്മ എനിക്ക് ഉപ്പയില്ലേ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ മകൻ മറുപടി ഓ എന്റെ മോനെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന നേരത്ത് മരണപ്പെട്ടതാണ് നീ മരിക്കുന്ന നേരം അതേ ഉപ്പ മരിക്കുന്ന നേരം 
നേരം നിനക്ക് ആറു മാസം മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയത് നിന്നെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് പാപ്പ മരിച്ചത് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ അല ആകുന്ന ചെറിയ പൊന്നുമാന് ഓടി ചെല്ലുകയാണ് തങ്ങളെ ചാരത്തു ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ കരയുകയാണ് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെടുന്ന വിധങ്ങൾ അനസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനസേ ഏതോ ഒരു കുട്ടി കരയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു കുട്ടിയുടെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമോ എന്ന് റസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അനസിനോട് പറഞ്ഞ നേരം മല ആകുന്ന ആറു വയസ്സുകാരനെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അനസ് ബന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനഹു നിബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്ന നേരോ ആ കുട്ടിയോട് മുത്തു നബി ചോദിച്ചു മോനെ നീ ആരാണ് ആ നേരത്ത് കുട്ടിയുടെ മറുപടി നബിയെ ഞാൻ അലാ ഇവനുമാനാണ് എന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ ാണ് കേട്ടോ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തലക്ക് മുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾ അങ്ങ് ദുവായിരക്കുന്നു അല്ലോ ല്ലോ കുട്ടി വളർന്നുവല്ലോ ഓ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ അതേ വയസ്സ് വെറും ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമായ അല ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് ഏത് സമയവും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നാല ഉമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നാല ഓ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അവിടെ നിന്റെ ഹുങ്കാല ഒരു നോമാനെ കാണിച്ചില്ല എന്നാലും വീട്ടിലൊരു ഉമ്മാക്കുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമെന്ന് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനമോദിയിട്ട് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഓദിയ നേരോ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുമോന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടിയില്ലല്ലോ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് പോയില്ലല്ലോ കത്തിക്കുത്തിന് പോയില്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയില്ലല്ലോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല ഇവരെന്നുമാനറിയാം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉപ്പയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മായി ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഞാനാണെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അലാഗതങ്ങളോടി ഉമ്മായിട അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കുമോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പോകാനാണ് മകനോട് ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ നീ ഇപ്പൊ പോകല്ലടാ നീ പോയാൽ എനിക്കാരാണ് എന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേറെ ആരാണ് ഞാന് പിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉമ്മ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന നേരം അലാബിനുമാ ഞങ്ങള് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് ടൂറിന് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പോകും നിങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ ആരാണെന്ന് മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ 
അവിടെ തർക്കത്തിന് പോയില്ല അന്ന് നാട്ടിലെ പ്രമുഖരായ ഒരു സുഹാബി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഉമ്മായോടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറയാ അബൂബക്കര് തങ്ങള് പോയി ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ വിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ആ കുട്ടി ചെല്ലുന്നത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അടുക്കല് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഉമ്മായോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു വിട്ടില്ല അവസാനം കുട്ടിയോട് ചെല്ലുന്നത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെ കാലിലേക്ക് വീണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോ പറയുന്നു ഇത് കാവല് തേടേണ്ട സ്ഥലമാണല്ലോ അഭയം ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണല്ലോ നബിയെ ആഗ്രഹമുണ്ട് യുദ്ധമൊന്നു ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലായിട്ടൊന്ന് ഷഹീദായിട്ട് മരിക്കാന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിബിതങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ ബഹുമാനപ്പെടെ നിബിതങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടില്ല അലി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അലിയാരെ ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉമ്മാനടുക്കൽ ചെല്ലണം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ യുദ്ധമില്ലല്ലോ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു വിവാദത്വമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വാക്ക് കേട്ട അലിയുബിനു ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മായോട് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പൊന്നുമോനെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാ റസൂരുല്ല വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട നേരത്ത് ഉമ്മാക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ല എന്റെ ഹബീബിന് ഇത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറുവട്ടം സമ്മതമാണ് അലിയ നിങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ കൊണ്ടുപോയി കൂടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മയതാ അലാഹിതങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുമ്പോ അലാഹിതങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉമ്മ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിനാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടില്ല വനീമത്ത സമ്പത്തുമായി നിങ്ങളടുക്കലേക്ക് വരൂ നിങ്ങളെ മകൻ തിരിച്ചു വരുമെന്നത് യാതൊരു ധൈര്യവുമില്ല ഒക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ പൊന്നുമോനെ വിടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഉമ്മയതാ പൊന്നുമോൻ പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ മകനതാ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് മകന്റെ കണ്ണ് ഉമ്മ മാഞ്ഞു ഒന്നു മാഞ്ഞു പോകുന്നത് നോക്കിയിരിപ്പാണ് രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിലേക്ക് അതേ കുഞ്ഞുമോനെ യാത്രയാക്കി കൊണ്ടുപോയി ഓഹരിന്റെ രണാങ്കളത്തില്ല ആ കുട്ടി ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഷഹീദായി പോയല്ലോ ഒരാളൊന്ന് താങ്ങി നിർത്താനില്ലാതെ ഒരാളൊന്ന് സഹായിക്കാനില്ലാതെ വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂറുള്ള യുദ്ധങ്ങള് ഒരറ്റ പ്രഖ്യാപനമാ മുഹമ്മദാകുന്ന പ്രവാചകന് സ്വന്തം മാവിനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാരാ ഇരുപതുകാരനായ അലാബിനുമാന് തങ്ങളെ ചാടി അണിയിറ്റ് മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ അമ്മാവ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദണ്ഡമാണ് നബിയെ ബഹുമാനപ്പെടെ നബി സൊല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ അതെ ചീരി വരുന്ന അമ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്ന് ഒരു പരിചയായ അലാപരുന്നുമാനിതങ്ങൾ പിടന്ന് ഷഹീദാവുകയാണ് ആ പൊന്നുമോൻ അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെയോ 
ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഉപ്പമാരൊന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ചൊന്ന് ദുവായിരക്കാ എവിടെ ചെന്നാലും ഉപ്പി നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുവായിരക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷിഹാബുദ്ദീനമാന് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന വിവരം നിന്ന് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലോ നീ മറഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാന് എവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ ആടുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരിൽ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുമക്കളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളെ വന്യരായ ഫൈജുസ്ഥാന് തങ്ങൾ പോലോത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാരൻ എന്ന ചിന്ത പോലും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദവരകൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ബന്ധം നാളെ ആഹ്റത്തിലുള്ള ബന്ധമാക്കണേ അള്ളോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുമ്പിനി നിങ്ങൾ ദുവായിരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളോട് ഫോൺ വിളിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും അതേ ദേർണക്കട്ടയിലെ ഷോക്കത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പാക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളോ നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ദുവായിരക്കാൻ പറയുന്ന നേരം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ദുവായിരക്കാൻ അർഹരായത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ മജിലിസുകളിൽ ഇതുപോലെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ താടിയും മുടിയുമല്ല നിരച്ചൊരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ടാകും കൈകാലുകൾ വേദനിച്ചും ക്ഷമയോടുകൂടി വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഒരു വട്ടം ദുവായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും മുരാബീന് അല്ല സ്വീകരിച്ച അതിനേക്കാൾ വലിയതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല പാവങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കേട്ട് ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉമ്മായിട ഉറക്ക് നശിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മ എണീക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണോ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കടമകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന നേരോ നിനക്ക് തോന്നും ഇതിറച്ച് കൂടുതലായി പോയല്ലോ എന്നാ ഇല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ചെയ്തത് വെള്ള നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും അധികം പറ്റാകൂല കേട്ടോ ഞാനും നീയും അസുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നീ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് പുളയുന്ന നേരം വേദനിക്കുന്നത് നിനക്കായാലും ആ വേദനയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നീ അങ് ഉറങ്ങിയാലും നീ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയായാലും നീ കിടക്കുന്നത് വേറെ ഒരു റൂമിലായാലും ുന്നുണ്ടോടോ നിന്റെ ഉമ്മ നീ അറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് നീ ഉറങ്ങിയാലും 
ഇന്റെ പൊന്നുമ്മ ഉറങ്ങൂല കേട്ടോ മറന്നുപോയോ നീയ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ളവരായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒന്ന് വേദനിച്ചാൽ കരയുകയല്ലാതെ തുറന്നു പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോഴും വേദന കൂടിയതാർക്കാ നിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കെന്താണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വന്നപ്പോ നിന്റെ മൂക്കിള പുറത്തു വന്നപ്പോ നിന്റെ മൂത്രം പുറത്തു വന്നപ്പോ പ്രായമെത്തിയതിന് ശേഷം നീ കിടപ്പറയിൽ കിടന്ന മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഒഴിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും നിന്നെ വെറുപ്പോടെ കാണൂ പക്ഷേ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറുപ്പില്ല കേട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ഔറത്തെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടം കയ്യാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മള് പോലും ഇടം കൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന ഭാഗങ്ങള് നമ്മുടെ ഉമ്മ അന്ന് കഴുകി തന്നത് വലം കൈ കൊണ്ടല്ലേ മടിത്തട്ടിലിൽ കടന്നൊരു സമയം ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് നമുക്ക് മെത്തയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നിനുമില്ലാത്തൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നീ എല്ലാം പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു ഒരു നേരം സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കടിച്ചാൽ അന്ന് പിന്നെ ഒന്നും കടിക്കില്ലായിരുന്നു അന്നത്തൊരു കാലത്ത് വളരെ വിഷമിച്ച് കുടിലുകളിൽ നമ്മൾ കൊന്നുകൂടി നിൽക്കുമ്പോ ഞാനും നീയും നിന്റെ ഏട്ടനും നിന്റെ ഏട്ടനും നമ്മളെല്ലാം വട്ടമിട്ടിരുന്നു ഉമ്മായിയുടെ മുമ്പിൽ ചോറ് വിളമ്പിത്തിന്ന നേരോ നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ടു തരികയാണ് വീണ്ടും ഇട്ടു തരികയാണ് സ്വൽപ്പം ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മൂലയിൽ ഉമ്മാക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പഴാ നമുക്ക് മതിയാവാതെ ഇനി വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ വിശപ്പ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു തന്ന നേരോ ഞാൻ നിങ്ങളും ചോദിച്ചല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ അന്ന് നമ്മുടെ പൊന്നുമ്മ നമ്മോട് നുണ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കരുതിയോ ഉമ്മ മലക്കാണ് എന്ന് അല്ല അല്ല ഉമ്മാക്ക് വിശക്കുന്നില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലേക്ക് വാരി തന്നത് മറന്നുപോയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് സങ്കടങ്ങള് മാറാനോ നിനക്ക് സമ്പത്ത് കൂടാനോ നിനക്ക് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടാനോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകാനോ നിന്റെ വിസ തിരിയപ്പെടാനോ നിനക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കിട്ടാനോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടാനോ ആരാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഒരേ ഒരു ദ്വാ നിനക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ 
دون کفر غب فی امیمی دعائها فانت لما تدو الیه فقیر موسیقی موسیقی அவரை கேட்டதும் படிச்சதும் முடுவனும் வாபி சமான அவடர் சுன்னி பள்ளிகான சம்சுலில முஸ்தாதாக்ரையிச்சதான பகுமான பட்ட இக்கே ஹச்சன் சதாக்ரையிச்சதான موسیقی 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 
നിങ്ങളാവാനവസരം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണോ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൂരെ യാത്രകൾ പോകുന്ന നേരോ പെട്ടെന്ന് അതെ വല്ല വാഹനവും വരുമ്പോ നമ്മള് വണ്ടി അങ്ങ് തിരിക്കാറില്ലേ എന്തോ ഒരു നൂലിയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കരുതിയോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് നിന്റെ അഭ്യാസം കൊണ്ടാണെന്ന് അല്ല അല്ല ഉമ്മാന പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ നമ്മള് കണ്ണേറിലും സിഹറിലും എന്ന് പെടാതിരിക്കുന്നത് നമ്മടെ ഉയർച്ച ആർക്കാ പറ്റുന്നത് ഒരാൾക്കും പറ്റൂല നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പരും നോക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടം പൂട്ടിക്കാൻ പരും നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ദുവായ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദരസ് നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ദുവായ കൊണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ദുവായ വേണം റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങള് ദുവാക്ക് നീ ജാപത്തു നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങള് ദുവാക്ക് ജാപത്തു നൽകണേ റഹ്മാന് അതാവുള്ള തങ്ങള് വന്ന് കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ സംഭാവന കൊടുത്തവരുണ്ട് അവിടത്തെ കൈവിടിച്ചു ചുംബിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഫലം നൽകണേ റഹ്മാന് അത് കഴിഞ്ഞ് സംഘാടകർ ഓരോരോ ഏരിയയിലൂടെ ചെന്നപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന കൊടുത്ത് സഹായിച്ചവരുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളോ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കൊന്നു ആയിരക്കാലോ പറഞ്ഞു പോയത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മാപ്പ് തരണം ാഹുത്തേല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും വെറുപ്പില്ലാതെ ഇമാന സലാമത്തായിട്ട് വരിക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ിൽ 
اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تصعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم ارحم الراحمين يا مالك الملوك يا رجاء سيدا يا الله بابنغلان ينغل إن باب بطاطي مغلان ينغل نيتن ندين ينغل كاريكا انغريو نيتن نوكسيدن ينغل كشوسي كا انغريو نيتن نعروق ينغلكو ينغل كوالو ورايا انغريو نيتن نعنكر هنغل كوند إلا ينغل كنروى يكا انغريو نوند ينتوغورم ينغل ريبوارد تتجي دوران رحماني نيغت دوران رحماني Pariyam bacaat, paladun cahidah beran rohmane. Nilendu maracu bakaan bacu dallo. Nanggalah rahsia um barasia um marian dawan niya anello. Olingnya nilka, nanggalah kund saadi kulello. Yelleb nanggalah samadi kegayaan. Doa irakkan dengan um dinung golat. Kuir rakyat tu borum Allah yang nacinda yod. Bini dana yang dah jiwa itu tilang ruwai itu dini kurma hilang. Hilang. Yang dalam minik perisai unda. Ibadat terdakkan na beri bad. Aliminggal janggal maji disilunda. Adik kar jolun na berunda. Padlik kebendi wodi na dakkan na kara dwan marunda. Tahajudin skiri kan na mutatinggal janggal buat dirunda. Cerupak kara ya algal lauliya inasnehi kan na ber janggal buat dirunda. Lahwe, nyanggalal lah, berem gula yari nuod jodik kena de. Nyanggalal gula til naal padil wera alu kengilum duaan de ijabat tu gitu mandu Muhammadur Rasulullahi. Paranjat de nyanggal hurk gayaan Allah. Abar amini lengilum nyanggalal ulpadut tane rahman. Nyanggalal doshanggal ni purutu darane rahman. Orang bapa pun ni baki wakil lah Allah. Doa sembur itu terlalu ada. Nenggal ni mari pikal le Rahman. Orang bapa ada di tegal war di cerdik debiri. Iman illah tak maranan darah le Rahman. Hak mati lih kekundati kal le Rahman. Rabbi ni nak tali perih ni maranan ti lih kati kal le Rahman. Nyalah yeh ini amat tegal ni ada tahu. Ima matran kundo gal le Allah. Ima ni le ada mari cahal. Nyalah lo di padi cahdi inda guli ganu hulla. Mahel le padi cahdi inda prajibalang ganu hulla. Quran lo di cahdi inda falang tu hulla. Salat lo di cahdi bahaw de nyalah lo kabaga asa pada ani gadi hulla. Nyanggali kau dek, wodi kada cuba nadon diri chulla bokun si gari chur di diri caga ti gari kulla. Nyanggal kamelin da prajipalanggal kaga getanam engil liman hodu hodu mari kano. Ni tufi kanalgan ya Allah. Tetu utjanggal wardi cadi nali. Utni bidanggal waran nabo ala wando show. Cerdo show melia ham nan maya kal tinma gudi yali. Abang itu dunia abil nandu bela perisian nanggal godok kuman. Sabbe, tetu utjanggal agaran nanggund. Bali yer oganggal on nandar le rahman. Cancer dal gal le rahman. Tumor dal gal le rahman. Kidney ke kambli nandal gal le rahman. Dayali seje yen da sugandar le rahman. Kedati kala yel le Allah. Takar teri Allah, nyanggal sondang garam berani beru beru alat ramu bilo, nyanggal mahalli garam ramu bilo, piri wana alat ten, nabi rasta nalgal le rahman, WhatsApp pilu ura group pilu ura sanga sahayan jodi ken, nabi gerdi gerdi darah le rahman, nyanggal kini yalle ada gawal darah ani illa, nyanggal ingan hari ogya turu ura nada kanda dekan dal. Nanggala punno mak waliya pradisa ya ne, nanggala bapa ak waliya pradisa ya ne, kudumbanggal ak waliya sandosa mane, 
കാരണം ഇനി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മായ നോക്കാനുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കുടുംബം പോറ്റാനുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഞങ്ങളങ്ങ് തളർന്നു പോയാൽ എപ്പോഴും ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് വേദനിക്കേണ്ടി വരും കണ്ണീരൊഴിക്കേണ്ടി വരും മക്കൾക്കൊരു മിഠായി പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കേണ്ടി വരും ദൂരെ യാത്രക്കാർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പച്ചിയുടെ കയ്യിലുള്ള പൊതിയും വാങ്ങിയിട്ട് അതിലുള്ള ചെറിയ മിഠായികൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളും പേരമക്കളും മുഖത്തു നോക്കി ചിരിക്കുന്നൊരു ചിരിയുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മിഠായി പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ കിടത്തിക്കളയല്ലോല്ലോ ഈ മജിലിസ് വിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മഹത്തായ വലിയന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നീ മക്കാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല രോഗാണുക്കളും കടന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണീയല്ലോ കരിച്ചു കളയണീയല്ലോ ോ എവിടെയെല്ലാം എന്തൊക്കെ പറ്റിയൊന്ന് നിനക്കെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരെ മുന്നിറുത്തി ചോദിക്കുന്നത് കൈവടിയല്ലേ അല്ലോ കൈവടിയല്ലേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളോട് ദുവാ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെറുതർക്കൊക്കെ നീ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിവ നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോം വിളിച്ച പൈസി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അതപ്പ് മുട്ടി സ്വീകരിച്ചവർ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത വളണ്ടിയർമാര് എല്ലാ അവർക്കും നീ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാന് റബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുവാ കിജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് മരിച്ച ബാപ്പയുണ്ട് കബറിൽ മരിച്ച ഉമ്മയുണ്ട് കബറിൽ ഉപ്പാപ്പയുണ്ട് കബറിൽ ഉമ്മാമ്മയുണ്ട് കബറിൽ വിനീതനായ എന്റെ പെങ്ങളുണ്ട് കബറിൽ എല്ലാവരെയും അവിടെ വെച്ച് അതിന്റെ മൂവൽ മണ്ണുമിട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് വന്നതാണ് ഇവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർ മലക്കുകളല്ലായിരുന്നല്ലോ ോ മുറുസലികളല്ലോ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ തെറ്റുവലതും ചെയ്തവരാണ് പറ്റാന് സാധ്യതയുള്ളവരാണ് കബറിലിട്ട് നീ ശിക്ഷിക്കല്ലോല്ലോ അതാപ് കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാന് അബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമീനിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് കബറിടം നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹയാത്തുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കാഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളാക്കണേയല്ലോ ഒരു കാലത്തും പൊരുത്തമില്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങളെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരേണ്ട ഗതി നൽകല്ലേ റഹ്മാന് പാപ്പായേയും ഉമ്മായേയും വെറുപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ വെറുത്ത മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒളിപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാന് അറിയാതെ വന്നതൊക്കെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നൂടെ റഹ്മാനെ മാപ്പ് ചെയ്തൂടെ റഹ്മാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങളെ യാചിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും കുറയൂലല്ലോ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും കൂടുകയുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനി സ്വീകാര്യത നൽകൂടെ റഹ്മാന് അതിനാ ഞങ്ങൾ അഖിൽ ബെയ്ത്തിന് ബഹുമാനിക്കുന്നത് മുത്തുക്കോയ തങ്ങളും പാപ്പ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നത് ആലിക്കുട്ടി സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റീസുലിലമേയും സുൽത്താനുലിലമേയും ആദരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി മുളച്ച കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു തങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാലിബിനെയും ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു അമലാണത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൂടെ റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാതുവായിരക്കുന്ന മജിലിസുകൾ നൽകണ റോഹ്മാന് നല്ല പോലെ ദുവായിരക്കുന്ന നല്ല ആലിമീങ്ങളായ മക്കളെ തരണേ റഹ്മാന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുണ്ട് വാപ്പാക്ക് ഞങ്ങൾ നാളെ മണ്ണ് കടന്ന ഞങ്ങളെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിയാരാകോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയൂല ബാപ്പ മൂലിയാരായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മുസ്ലിയാരാകണമെന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും പൊതുവേദികളിൽ ദുവായിരക്കുന്ന ഒരു മകനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കബറിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അല്ലാ നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ തുറന്നു തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഏത് പ്രതീക്ഷയും ഞങ്ങളെ ഏത് അവലംബവും ഞങ്ങൾ എന്തു തുടങ്ങിയാലും അതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ഹയാത്തുള്ള ഞങ്ങളെ പൊന്നുമ്മ തന്നെയാണ് ഉമ്മായ ഒരു ദിവസം പോലും ഫോം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണ് റഹ്മാനെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സങ്കടമാണ് റഹ്മാനെ കാരണ ഉമ്മായുടെ ദുവായു കൊണ്ടാ ഞങ്ങളൊരു പ്രഭാഷകരായത് ഉമ്മയുടെ ദുവായു കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ ഞങ്ങള് മുസ്ലിയാരായത് ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിലെ പറക്കത്തും ആരോഗ്യത്തിന് നിൽപ്പും എല്ലാ ഞങ്ങളെ പൊന്നുമ്മയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ദുവായു മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ പൊന്നുമ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകല്ലേ റഹ്മാനെ ചലനമറ്റ ശരീരം ഉമ്മാന്റേത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനും കഴിയൂല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പിടുത്തവും ഉണ്ടാകൂല ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ അല്ലോ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലോ മയക്കുമരി നിന്റെ മക്കളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടെയാണ് ഏത് നേരത്തെ പേര് കേട്ടാലും ആവേശത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങള് സ്വലാത് ചൊല്ലുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് സുന്ദരനാണെന്ന് ഞങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനേക്കാൾ തിളക്കമാണ് ആ ഭൂമുഖത്തിലെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നെഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെഞ്ഞാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഹരിയത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ പുരികം കാണാൻ സുന്ദരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സുന്ദരന്മാരുടെയും മുകളിലാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടറിവുള്ളൊരു ഹബീബുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലി ആ മുത്തിനബി ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് തൂഫീക് തന്നൂടെ റഹ്മാന് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ടു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പലരും പറഞ്ഞു ഷംസുലിലമ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്റല്ലുലും ഒക്കെ ഉസ്താദ് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു താജുല്ലമിയും ഇതുപോലെ ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ട മുഹിനീങ്ങളല്ല ഹബീബിനോട് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ പേര് ദിവസവും ഒരു അൻപതെണ്ണെങ്കിലും പറയാത്തൊരു ദിവസം ഞങ്ങളെ വയതിലുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ഒരു തവണ ആ മുത്ത ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചൂടെ അല്ലോ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ഖജാഞ്ചിക്കും മറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവനും ഒന്നിരായ ഉസ്താദവരകൾക്കും അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വിവിധങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ആശിക്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണിയല്ലോ നീ തോഫീക്ക് നൽകണിയല്ലോ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലോ 
آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا يا غفار المذنبين أمين برحمتك يا أرحم الراحمين Lebih rendah ayat yang kedua. Yang pertama wakilan ni, kita baca tu tu bandu boleh turun. Kita maafu je iana. Ada dua gaya ni, kita orang tu pertengahan baraya ni. Kuttiga ni kita Parisa kat diri kene. Parisa ke pasar ni ada satu salat ni. Bani ni, kita pernah ada pelikkan ni kuttiga ni maut ni ada falang itu. Allah tu ofi kita ni. Orang ni, nama kita ni nanti ni. Mudah ni ada garu. Nama kita mahal ni kita mesti. Baru bayi garu. Abang itu dah kuat dengan mahalat ini dia puri oga dikewendi. Aike thodu gude. Wede tu yuak kolak kan nilai orang pikanam. Allah wajib ni abisalan nilgu mara gatte. Adine kal pradana puti ni kubara yana lade. Mandiraya ya ustad abarigale. Nama lu berde ya keri de. Ustad ini dia ilm. Nama lu yoga puti tu. Mamare ya ustad ini dia. Anggap pada sebab, nama kita kuttiga ni lek bagar tu. Adu unda binti le, praya mula ceria kuttiga ni yalla, madar sagari ni kuttiga ni yalla, nama kita darah silik, yati kene, yatne, jani enda bi praya am baran jadana. Ibu kita sahaja ni mengene ya anu ni karil, Allahu, makalekan ni le ayam ingalu, half ingalu makit teru mara gatte, insya Allah, jani ibu kita pogum, pogum bo. Ninggal kau nun budhi mu tidak lagi. Ini pada, enggane ane ngal tu sahaja ini kariila. Karena, jani ada poya lu. Jani hatu pan lalu, na apa tu mahelle? Mujahid ini nama mahella. Ngalan arti litra tu nalla. Sunnati amat ini nama mahello nu mahella de. Abade, kuti ada bashalu. Ini pas telak kerd kambu an Allahu salamat agi terte. Ngalak kuti el kandengilu. Cuti kau kari kau kalau beri rupiah, dua rupiah kau terang, puh di mana gini? Malah kemeci baru bayi kalau ustaz ada kau sami kani, matra, puri telah tu, untuk ini kau terer ide. Karena tanah aku tiap kau baca nanti lekari ni, aku tiap ada ilmu yang afi awal dah ipo. Puri telah ni gini matra, agak kemeci baru bayi kalau sami, lagi pun ada ribu sih awu, ustaz ada cuci kau baca lain itu, anggane kau ni gini, ini kau bandar beri besmo unda kuliya, senggal anda iya. तेरे अन्य अल्लाह दिल इल्ला ख़यर ख़यर मा ख़यर अल्लाह हुसैन येरी को मारा गटे इल्ला आलगलो दुआएँ रखने यंन्ना वसीयत थोड़े थोड़े उस्तादे अब उल्क बुद्धि मुट्टी ला अल्लाह ताला उल्क काफी है तोड़ गटे न्याम बेहर निवर्ती इल्ला तोड़ना न्यानी इंडे पीरी भी ने बेहर भोगा रही ला विदेश अत्ते जल्ला रुला वायलो वार नोट थोंडे चोई चोक हक वारे या इन ऐरम बेरे अंजू वल्ला ये टाग उठेला भक्षण गुड़तो स्थामर शंभलं Undang-undang itu apa yang kita ini nale, macam nale, macam ayat yang kita baca. Ini dengan ayat, yang dekat marana warta kita kumpul. Orang yang ada ustadz abang kita lor, mahalli nuwasi kita lor, kemeci baru bahi kita lor. Yang aku kawendi, mayatun skiri kene. Yang dengan apa yang kita baca, ninggal ini dengan apa yang kita baca. Orang itu tu, akhir zaman. Alhamdulillah. رب العالمين بفضله صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فريق شيل باسابان مورد سبابنا هذا بولا تنة كالي ويدنا شفيا بان أي بدر في سبابنا 
ഒമ്പത് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയിമ്പത് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന മോന് ജോലിക്ക് പോവാൻ മനസ്സില്ല നല്ലൊരു ജോലിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി മനസ്സുണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യേണ്ട അയിമ്പത് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന അതുപോലെ തന്നെ യത്തീമായ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു വരനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ അസുഖം ഷെഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന ഉമ്മാക്ക് വയറുവേദന അതുപോലെ തന്നെ മോൾക്ക് വയറുവേദന ഇതൊക്കെ ഷെഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി ഒന്ന് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന ശരീരവേദന ഷിഫ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയിമ്പത് ഉറുപ്പിക്ക് സംഭാവന മരിച്ചു പോയ ബാപ്പാക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ലാഹു ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ലാഹു ഈ സംഭാവനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ഇവിടെ മുറാദ് നിഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ഇവിടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നിശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മ ജാലാഹ <laughs> في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم إذا نلوغنا بدكنا قلتها كيف فالكون لنا إن شاء الله بدكنا قلتها ده غورم إلى كام مندي تو أذن أني صلاة بدكنا قلتها نرنا صلاة إلي على ده إذي أجو بارن ديرو أي نعم ترى بادي هو بدكنا قلتها غورم شكت قلتها سبين سكارت لشيشم ولتها قلتها يدن جليك بيتش يدن جليك بيتش يدن جليك بيتش Allahu Qabulah katanya.